nos encontramos hoy aquí en el Museo Diego Rivera con la artista, expositora y fotógrafa Sandra Pérez Nieto y vamos a hacerle algunas preguntas Sandra, ¿qué se siente tener tanto talento? <risa> es que, <risa> no sé qué se siente tener talento lo que sí que sé es que siento mucha felicidad porque ha sido un trabajo muy largo de muchos años y ver materializado un sueño es, es increíble, me siento muy plena nos da gusto escuchar eso ahora platícanos un poquito en qué se basa tu exposición bueno, mi exposición en realidad es un, es un camino muy largo eh, que, que comencé a hacer hace muchos años a fotografiar hace más aún, pero digamos el proceso creativo de, de ir editando y ir decidiendo qué, qué fotografías eran las que iban a formar parte de, de esa exposición, comenzó hace cinco años, eh, muy lejos en Ámsterdam, mientras estaba haciendo un workshop pero al final en ese workshop lo que aprendí fue a, por primera vez dejar de decidir qué era lo que yo quería que las fotografías dijeran y atreverme a observar y a entender qué era y a escuchar qué era lo que las fotografías me estaban diciendo a mí qué era lo que me decían de, de mí misma, cosa que era para mí una novedad, porque yo siempre hablaba de los demás, nunca de mí pero en este workshop me di cuenta que la cámara había hecho una fotografía hacia afuera y una fotografía hacia adentro y fue un proceso en el que comencé a mirar qué era lo que estaba fotografiando hacia adentro entonces es una exposición muy íntima que habla de este trazo que yo hago para ir a buscar mi esencia, para ir a buscar mi autenticidad para atreverme a, a transparentarme a través de mi trabajo, para enseñar quién soy en realidad, la gente con, me conoce muy bien por mi trabajo de arquitectura, de fotografía de arquitectura, por mi trabajo documental en cambio esto tan íntimo no, no me había atrevido nunca a mostrarlo y en realidad son instantes eh, de profunda conexión que yo he ido uh, encontrando en mis fotografías ¿no? y, que, y que he entendido por qué hago esas fotografías porque solamente las hago cuando existe esa profunda conexión entonces son esas fotografías las que he ido rescatando para, para hacer esta exposición ¡Wow! Impresionante Por último, ¿qué tú le aconsejarías para que las mujeres lleguen a ser tan talentosas como tú? Primero que se atrevan, que se atrevan a ser quienes son, que crean en sí mismas, que se atrevan a mostrarse como son, que dejen de, de, de vivir detrás del personaje que esperan que seamos y que comiencen a vivir de, de, desde la autenticidad, desde la verdad, desde, desde la honestidad de quienes son, porque las mujeres tenemos cosas hermosas, muy lindas que ofrecer al mundo y es necesario para este equilibrio. Entonces, atreveros a ser quienes sois, daros como sois porque es un valor que, que de alguna forma la sociedad ha dejado de banda, pero que es un gran valor y que las mujeres tenemos que recuperarlo. Entonces, eso, atreveros a ser quienes son. Muchísimas gracias, te deseamos mucho más éxito del que ya tienes. Muchas gracias. Éxito aquí y en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. <risa> Muchísimas gracias.